ஓம் ஸ்ரீம் தத்பருசாய விதமகே வக்கரதுண்டாய தீமகி தன்னோ தந்தி பிரசோதையா ஓம் ஆதித்யயஷ சோமாய மங்களாய புதாயஷ குரு சுக்குர சனியப் யட்ச ராகவ கேதவ நமக உலக மக்கள் அனைவருக்கும் ராஜயோக அன்பு வணக்கம் பதினெட்டு இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது விளம்பி வருடம் மாசி மாதம் ஆறாம் தேதி திங்கட்கிழமையாகிய இன்றைய தேதி திரையோதசி அதிகாலை இரண்டு மணி நாற்பத்தி ஆறு நிமிடங்களுக்கு பின்பு சதுர்தசி நட்சத்திரம் பூசம் பிற்பகல் பனிரெண்டு மணி முப்பத்தி ஒன்பது நிமிடங்களுக்கு பின்பு ஆயில்யம் நல்ல நேரம் காலை ஆறு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து ஏழு மணி முப்பது நிமிடம் வரை மாலை நான்கு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து ஐந்து மணி முப்பது நிமிடம் வரை ராகு காலம் காலை ஏழு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து ஒன்பது மணி வரை யமகண்டம் காலை பத்து மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து பன்னிரெண்டு மணி வரை குளிகை காலம் மதியம் ஒரு மணி முப்பது நிமிடத்திலிருந்து மூன்று மணி வரை இன்றைய சந்திராஷ்டிரம நட்சத்திரம் உத்தராடம் திருவோணம் சுப முகூர்த்த நாளாகிய இன்றைய நாளுக்கு பிறப்பு எண் ஒன்பது விதி எண் ஐந்து பஞ்சபூத சாஸ்திரப்படி மேல்நோக்கு நாளாகிய இன்றைய நாளில் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கிய பன்னிரெண்டு ராசிகளுக்கான தினப்பலன்களை பார்க்கலாம் செல்வம் சேர்ப்பதில் வல்லமை பெற்ற மேசராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு அன்பும் அரவணைப்பும் கிடைக்கக்கூடிய அமைதியான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசியிலேயே ராசி அதிபதி செவ்வாய் பகவான் ஆட்சி பெற்றிருக்கிறதுனால பூமி சம்பந்தப்பட்ட தொழில்துறையில் உள்ளவர்களுக்கு சாமி வரம் கொடுத்த மாதிரியான லாபங்கள் பெருகும் நெருப்பு சம்பந்தப்பட்ட தொழில்துறையில் உள்ளவர்களுக்கு கடந்த காலங்களில் இருந்த உடல் ரீதியான வகையில் கஷேமங்கள் மிகுதியாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஏழாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால ஓம் விருஷபத் வஜாய வித்மகே என உச்சரிப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் திருமூலநாதர் அதிர்ஷ்ட எண் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் பொன் நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எஃப் கே கலையிலும் இசையிலும் ஈடுபாடு நிறைந்த ரிஷபராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு வியாபாரத்தில் வெகு லாபம் கிடைக்கக்கூடிய விறுவிறுப்பான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜீவனஸ்தானத்தில் புதன் பகவானும் அதாவது தனஸ்தானாதிபதி புதன் பகவானும் சூரிய பகவானும் சேர்ந்திருக்கிறதுனால வியாபாரத்தை பொறுத்தளவுக்கு சாதாரணமாக பாதையோரம் கீரை வைக்கிறவங்களிலிருந்து பங்கு சந்தையில் உள்ளவங்க வரைக்கும் பண வருமானங்களையும் அதே சமயத்தில் இன பந்துக்கள் வகையில் மிகப்பெரிய வெகுமானங்களையும் சந்திக்கக்கூடிய பாக்கியங்கள் உருவாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஆறாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால உலோக பொம்மைகள் தானம் செய்வது நல்லது என் கணித சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் ஏகாம்பரேஸ்வரர் அதிர்ஷ்ட எண் ஒன்பது அனுகூலமான வர்ணம் பால் வெண்மை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் பி ஏ மற்றவர் பேச்சை மதிக்க தெரிந்த மிதன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு பிள்ளைகள் வகையில் இருந்த தொல்லைகள் விலகக்கூடிய நிம்மதியான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு உப ஜெய லாபஸ்தானத்தில் லாபஸ்தானாதிபதி செவ்வாய் பகவான் ஆட்சி பெற்று இருக்கிறதுனால மின்சார சம்பந்தப்பட்ட துறையில் உள்ளவர்களுக்கு மேன்மைகள் அதிகரிக்கும் அதே மாதிரி கடந்த காலங்களில் இருந்த கடன் தொல்லையிலிருந்து விடுபடக்கூடிய வாய்ப்புகள் உருவாகும் நீண்ட நாள் எதிர்பார்த்த கலையுலக ஆசை இன்றைய நாளில் நிறைவேறும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திர படி ஐந்தாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால மாற்று திறனாளிகளின் மனம் கோணாமல் நடந்து கொள்வது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் அகத்தீஸ்வரர் அதிர்ஷ்ட எண் ஆறு அனுகூலமான வர்ணம் சிவப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் யு எம் உயரத்தையும் சிகரத்தையும் மதிக்க தெரிந்த கடக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு வாய்ப்பேச்சு மூலமாகவே வருமானங்கள் பெருகக்கூடிய வகையான நாள் நவக்கரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு சப்தம ஸ்தானத்தில் மகர ராசியில் கேது பகவான் இருக்கிறதுனால நிகழ்கால தேவைகள் பூர்த்தியாகுது அப்படிங்கிறத விட எதிர்கால தேவைகள் பூர்த்தியாகக்கூடிய அரும் பெரும் திட்டங்கள் இன்றைய நாளில் உருவாகும் சட்டங்களால் சாதிக்க முடியாத ஒரு சில விஷயங்களை கூட சாமர்த்தியமாக செயல்பட்டு சாதனை செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் உருவாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி நான்காம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால மன நலம் பாதித்தவர்களுக்கு உதவுவது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் குறுங்காலீஸ்வரர் அதிர்ஷ்ட எண் இரண்டு அனுகூலமான வர்ணம் செந்நிறம் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் சி எம் 
குழந்தை தனமும் கோபமும் இயல்பாகவே அமைய பெற்ற சிம்ம ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு பாதிப்பே இல்லாத பண வரவு கிடைக்கக்கூடிய பக்குவமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பஞ்சமஸ்தானத்தில் சுக்கர பகவான் இருக்கிறது அற்புதமான சிறப்பு அடிப்படை தேவைகள் மட்டும் இல்லாமல் ஆடம்பர தேவைகளும் பூர்த்தியாகும் அரசாங்க உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு அனுகூலங்களும் ஆதாயங்களும் மிகுதியாகும் அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் ஈடுபாடு உள்ளவங்க இன்றைய நாளில் உங்களுடைய கனவுகள் கண்டிப்பாக நிறைவேற கூடிய பாக்கியங்கள் உருவாகும் அஷ்டோ மயோரித சாஸ்திரப்படி மூன்றாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால அமைதி பிரார்த்தனையை கடைபிடிப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் தீர்த்த பாலீஸ்வரர் அதிர்ஷ்ட எண் நான்கு அனுகூலமான வர்ணம் வாடாமல்லி அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் சி பி கண்களாலேயே பாசத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய கண்ணிராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு வீண் விரயங்கள் குறையக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ராசி அதிபதி புதன் பகவான் சத்துரு ஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால உறவு வகையில் மரபு மீறி பேசினவங்க மரியாதையோடு வந்து பேசக்கூடிய காலங்கள் இன்றைய நாளில் உருவாகும் அகில உலகத்தில் உள்ள அத்துணை எதிர்ப்புகளுமே அடியோடு விலகக்கூடிய பாக்கியங்களும் உருவாகும் பண ரீதியான வகையில் நீங்கள் மனம் எதிர்பார்த்த பணமும் மனு ரீதியான வகையில் சந்தோஷமும் அதிகரிக்கும் அஷ்டோ பயோரித சாஸ்திரப்படி இரண்டாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால குளிகை காலத்தில் குதிரைக்கு கொள் தானம் செய்வது நல்லது என் கணித சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் காரணீஸ்வரர் அதிர்ஷ்ட எண் எட்டு அனுகூலமான வர்ணம் ஊதா அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எல் ஏ பார்ப்பதற்கு அமைதியாகவும் பழகுவதற்கு இனிமையாகவும் இருக்கக்கூடிய துலாம் ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு எடுத்த காரியத்தில் ஏற்றம் கிடைக்கக்கூடிய யதார்த்தமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு பஞ்சமஸ்தானத்தில் புத ஆதித்ய யோகம் இருக்கிறதுனால புத்தியோடு செயல்பட்டு மிகப்பெரிய சாதனைகளை நிகழ்த்தக்கூடிய வாய்ப்புகள் உருவாகும் சப்தமஸ்தானத்தில் மங்களகாரகன் செவ்வாய் பகவான் அமர்ந்து சரி செப்தம பார்வையாக ஜென்ம ராசியை பார்க்கறதுனால திருமண வயதில் உள்ளவர்களுக்கு திருமணம் நிச்சயமாகும் நிச்சயமாகும் திருமண பேச்சு உறுதியாகும் ஏற்கனவே திருமணமான தம்பதியர்களுக்கிடையே ஒற்றுமை அதிகரிக்கும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசியிலேயே மாந்தி பகவானும் இருக்கிறதால தளர்ச்சியான நேரத்திலும் முயற்சியை கைவிடாமல் இருப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் லட்சுமி குபேரர் அதிர்ஷ்ட எண் நான்கு அனுகூலமான வர்ணம் கருப்பு அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் வி ஒழுக்கத்தையும் நேர்மையையும் உயர்வாக கடைபிடிக்கக்கூடிய விருச்சிக ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு பொறுமை என்ற மூன்றெழுத்தால் பொறாமையை விரட்டியடிக்கக்கூடிய அற்புதமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி இன்றைய நாளில் அஷ்டமஸ்தானத்தில் சந்திர பகவான் இருந்தால் கூட பாக்கிய ஸ்தானாதிபதியாக சந்திர பகவான் இருக்கிறதுனால பல்வேறு வகையில் பண வரவுகள் அதிகரிக்கும் விவசாயத்தில் துறையில் உள்ளவர்களுக்கு அலைச்சல் அதிகரிக்கும் ஆனால் விளைச்சலும் அதற்கு மேலாக கிடைக்கும்ங்கிற ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுக்கும் இன்றைய நாளில் கடந்த கால காலங்களில் இருந்த கடன் தொல்லையில் இருந்து விடுபடக்கூடிய பாக்கியங்களும் உருவாகும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி பனிரெண்டாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் தெரிவிப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் மாங்காடு காமாட்சி அம்மன் அதிர்ஷ்ட எண் மூன்று அனுகூலமான வர்ணம் காவி அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் இ யூ தன பன செல்வங்களை தாற்பயமாக கையாளக்கூடிய தனுசு ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு வாகன மாற்றம் அமையக்கூடிய வகையான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி சப்தமஸ்தானத்தில் சந்திர பகவான் அமர்ந்து சரி சப்தம பார்வையாக ஜென்ம ராசியை பார்க்கறது ஜென்ம ராசியிலேயே சுக்கர பகவான் இருக்கிறது இதுவெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு மனோ வலிமை அதிகரிக்கும் நீண்ட நாள தேவைகள் பூர்த்தியாகும் பெண்களுடைய அங்கத்திற்கு தேவையான தங்க நகைகள் வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு வாய்ப்புகளும் வருமானங்களும் அதிகரிக்கும் குறிப்பாக திருமண வயதில் உள்ளவர்களுக்கு மறுமணமில்லாத திருமணம் அமையும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி பதினொன்றாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால உளுந்தம் பருப்பு சாதம் தானம் செய்வது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் வைகுண்ட வாசர் அதிர்ஷ்ட எண் ஆறு அனுகூலமான வர்ணம் முட்செவ்வந்தி அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் எக்ஸ் ஹச் கூட்டு குடும்பத்தை நேசிக்க தெரிந்த மகர ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு எண்ணிய காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்கக்கூடிய புண்ணியமான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு 
உப ஜெய லாபஸ்தானத்தில் குரு பகவான் இருக்கிறதுனால கேட்ட இடத்துல உதவியும் நீண்ட நாள் எதிர்பார்த்த பதவியும் இன்றைய நாளில் அமையும் மாணவர்களுக்கு கல்வியில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும் போகாத புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு போய் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இன்றைய நாளுக்கு உண்டான சிறப்பு அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி பத்தாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால இஷ்ட தெய்வ திருநாமத்தை உச்சரிப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் விஸ்வரூப ஆஞ்சநேயர் அதிர்ஷ்ட எண் மூன்று அனுகூலமான வர்ணம் செம் மஞ்சள் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் வி ஒய் முதன்மை தகுதியை விரும்பக்கூடிய கும்ப ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு அருமையான வாய்ப்புகள் அமையக்கூடிய பெருமையான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி பஞ்சமஸ்தானத்தில் சந்திர பகவானும் உப ஜெய லாபஸ்தானத்தில் ராசி அதிபதி சனி பகவானும் இருக்கிறதுனால பிள்ளைகளுடைய தேவைகள் பூர்த்தியாகும் பிள்ளைகள் வகையில் இருக்கக்கூடிய தொல்லைகள் ஓரளவு குறையும் கடந்த காலங்களில் பாதை மாறிய ஒரு சில பிள்ளைகள் இன்றைய நாளில் பண்பாட்டை மதித்து நேசித்து திரும்பி வரக்கூடிய திருப்பு முனைகள் அமையும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திர படி ஒன்பதாம் இடத்துல மாந்தி பகவான் இருக்கிறதால பன்னீர் செடி தானம் செய்வது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் வீர ராகவ பெருமாள் அதிர்ஷ்ட எண் ஐந்து அனுகூலமான வர்ணம் மஞ்சள் அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் சி ஆர் மற்றவர் வளர்ச்சியை மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மீன ராசியை சார்ந்த பாக்கியவான்களுக்கு பூமியும் வாகனமும் வாங்கக்கூடிய பொன்னான நாள் நவக்கிரக கோச்சார சாஸ்திரப்படி ஜென்ம ராசிக்கு ஜீவனஸ்தானத்தில் அஷ்டமஸ்தானாதிபதி சுக்கர பகவான் இருக்கிறதுனால கஷ்ட காலங்கள் விலகி அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் அலைமோதும் தொழில் ரீதியான வகையில் கடந்த காலங்களில் இருந்த சங்கடங்கள் விலகி தேக்க நிலை விலகி ஆக்கமும் ஊக்கமும் வருமானமும் அதிகரிக்கும் அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரப்படி அஷ்டமஸ்தானத்தில் மாந்தி பகவான் இருக்கிறதுனால இரவு நேரங்களில் இறை வழிபாடுகளை தவிர்ப்பது நல்லது ஆன்மீக சாஸ்திரப்படி இன்றைய வழிபாட்டு தெய்வம் வேத கிரீஸ்வரர் அதிர்ஷ்ட எண் இரண்டு அனுகூலமான வர்ணம் இளம்பச்சை அதிர்ஷ்ட எழுத்துக்கள் ஒய் ஓ அனைவருக்குமே ராஜயோகம் தரக்கூடிய ஆன்மீக அதிர்ஷ்ட மந்திரம் இந்த மந்திரத்தை எந்த நாளும் உபயோகிக்கலாம் எந்த மாதிரியான கஷ்டம் வந்தாலும் இந்த மந்திரத்தை வந்து உபயோக அதாவது உச்சரிக்கலாம் உச்சரிக்க முடியாதவங்க இந்த மந்திரத்தை யூடியூப்பில் உச்சரிக்க வச்சு மந்திரம் உச்சரிக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் உங்களுடைய வம்சாவளி தெய்வமாக விளங்கக்கூடிய குல தெய்வத்தையோ அல்லது கஷ்ட காலங்களை துஷ்டமாக்கக்கூடிய இஷ்ட தெய்வத்தையோ நினச்சி வலதுகை மோதிர விரலால் பூமா தேவியை தொட்டு நமஸ்காரம் வச்சுக்கிட்டா உங்களுக்குன்னு பிரபஞ்சத்தில் விதிக்கப்பட்ட செல்வங்கள் ங்களையும் யோகங்களையும் அதிர்ஷ்டங்களையும் சிந்தாமல் சிதறாமல் கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய பாக்கியத்தை உணர முடியும் அப்படிப்பட்ட அனைவருக்குமே அணு தினமும் ராஜயோகம் தரக்கூடிய ஆன்மீக அதிர்ஷ்ட மந்திரம் ஓம் மகோத்தமாய நம மீண்டும் ஒரு முறை ஓம் மகோத்தமாய நம இந்த மந்திரத்தை நிகழ்ச்சியில் சொன்ன மாதிரி பயன்படுத்தி மற்றவங்களுக்கும் தெரியப்படுத்தி பெற்றவங்க முன்னாடியும் மற்றவங்க முன்னாடியும் பெருமையான வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழணுங்கிறதுக்காக நானும் பிரார்த்தனை பண்ணுறேன் ஆன்மீக தகவல் இன்றைய ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் பணமும் தனமும் சேர என்ன வழி அப்படிங்கிற விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பொதுவாகவே காலம் கடிகாலமாக இருக்கிறதுனால மனசாலுக்குண்டான தேவைகள் அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்குது அந்த தேவைகளுக்குண்டான ஆசைகளும் அதிகமாக இருந்துகிட்டு இருக்குது அந்த ஆசைகளுக்கு தேவைகளும் பூர்த்தியாகணும் அப்படின்னா அதற்கு உங்களுடைய மனதில் நினைக்கக்கூடிய காரியங்கள் நிறைவேற பணம் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த மாதிரியான பணம் வந்து இல்லத்தில் சேருவதற்கு எத்தனையோ பரிகார முறைகள் வழிபாட்டு முறைகள் சாஸ்திர சொல்லப்பட்டிருந்தால் கூட எளிய வெளி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பொதுவாகவே ஒன்பது இளநீர் அதாவது ஒன்பது இளநீரை வாங்கி ஒன்பது இளநீருக்குள்ள ஒரு ரூபா காயின்ஸ் போட்டு அந்த இளநீரை வந்து உங்களுடைய குல தெய்வத்திற்கோ அல்லது குல தெய்வம் தெரியாத பாக்கியவான்கள் பெண் தெய்வத்திற்கோ அதிகாலை நேரத்தில் ஆறு மணியிலிருந்து ஏழு மணிக்குள்ள இளநீர் அபிஷேகம் செய்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய மனம் குளிரக்கூடிய அளவுக்கு பணம் வந்து சேரக்கூடிய பாக்கியத்தை உணர முடியும் நேயர்களே மனித வாழ்க்கை என்பது விசித்திரமான கல்லூரி இங்கே இந்த வாழ்க்கையில் வந்து பாடம் சொல்லி கொடுத்ததுக்கப்புறம் தேர்வு வைக்கிறதில்லை தேர்வு வைச்சதுக்கப்புறம் தான் பாடம் கற்பிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை எடுத்து சொல்லி ஒரு மனிதனை யார் கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது என்ற அற்புதமான தத்துவத்தையும் பதிவு செய்து மீண்டும் நாளைய தினப்பலன் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை நன்றியுடனும் வாழ்த்துக்களுடனும் உலக மக்களுக்கான பிரார்த்தனையுடனும் உங்கள் ராஜயோகம் டாக்டர் கே ராம்